Hello there. Good evening, everybody. Good evening, Miss. Good evening, teacher. Hi, how are you? Hello, good evening, teacher. Hi, Alvaro, Darwin. Hi, over there. Let's see, how are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hello. Hi. Nice, Miss. Thank you. I have been pretty nice. good. Thanks for having me. Thank you. All right, everyone. I hope you're safe and sound. Espero que todos estén bien de salud, right? Um, it's a pleasure to have you in class today. Today we have a new section. Es un placer tenerlos en la clase de ahora y ahora vamos a comenzar con una nueva sección, right? Espero que todos hayan podido finalizar la sección 3, ¿verdad? Para que no se vayan quedando atrás. Y pues así, voy a sí. presentar con ustedes esta PPT que preparé para esta clase. All right? We have Monday, October 11, 2021. Class nine, all right? We have the topic, whose genes are these? Whose genes are this, right? Este es el tema para ahora, este es el tema que está en la platform. Es decir, es el mismo tema que tiene en la sección cuatro, right? Entonces, como siempre, as per usual, tenemos unas eh, preguntitas para ver qué hemos aprendido anteriormente, <laughs> right? Let's see. Do you remember? ¿Te recuerdas? Oh, se recuerdan, everyone. Let's see. Mention at least three adjectives. La clase pasada, específicamente el día jueves, veíamos los adjetivos. Teníamos cierta información acerca de eso y también veíamos cuáles eran algunos adjetivos, right? Entonces, hoy quiero saber. Mention at least three adjectives. Omar Rodríguez. Ok. Uh, adjectives uh, tall, tall, short, funny. Mm -hmm. Excellent, thank you. <laughs> there you have it. Salvo porque solo son tres. <laughs> All right, excellent, Omar. Very good that you remember. Es muy bueno. Es bueno que ustedes recuerden y es bueno que si no recordamos, por lo menos tenemos las notas que nos sustentan, right? Que nos ayudan a poder recordar. Let's see, mention at least three adjectives. Let me see, Jose Leonardo. Tres adjetivos que usted recuerde. Leonardo, are you there? Hmm. Okay, let me see, Lester. Let's see Lester Fernandez. Hi, buenas. Hi, Jose. No se preocupe, Jose. Let's see. Excuse me. Don't worry. Excuse. Adjective. Uh -huh. um, fat. Ajá, uh -huh, exactly. Fat. Yeah. Uh, bad. Uh -huh. Sad. Sad. All right. Excellent. Very Thank good. You. Thank you. All right. Let me see. I'm going to have... Luis Salazar, what are adjectives? ¿Qué son los adjetivos, Luis? Um, for me, it's um, a quality of a person. Mm, okay, excellent. Good, thank you. Let me see, ¿qué más recordamos? Veíamos en una paginita morada, bueno, en un slide de color moradito. ¿Recuerdan que veíamos un... Un poquito de información de qué eran los adjectives. Let's see, déjenme ver. Ajá. Darwin Campos, ¿recuerda qué eran los adjectives? Ya el compañero nos dio una idea. Ahora, ¿qué más? No le escuché a mí. All right. What are adjectives? ¿Qué son los adjetivos? Eh, dijimos que los adjetivos eh, adjective are word des, that describe uh -huh, well words that describe a noun 
or a pronoun, right? Así de basic. No necesitamos más. ¿Con qué or, pronoun or green and cheerful. All right, excellent. Eso da algunos ejemplos, right? Mm, yeah. mm -hmm. Excellent, very good. Entonces, everybody, basically, ya vamos a ver más adelante eso como un, a manera de review overall, right? Porque eso ya lo vimos. Entonces, eh, podemos tomarlo como la description that we do to someone, right? La descripción que hacemos de algo. Basically, adjectives are words that describes noun and pronouns. That's it. No more than that. Give me an example of a sentence using adjectives. Let's see, Sochit. Hello. Hello. Uh, sería short. Por ejemplo. Handsome. Y una sentence utilizando short or handsome. Una oración que usted puede hacer utilizando alguno de esos dos adjetivos. The microphone. <laughs> He is really tall. Uh -huh, all right. Very good. He is short. Mm -hmm. That's correct. Excellent, thank you. All right, everyone. Tratemos de no olvidar los adjectives porque ustedes habrán notado, pues, que los utilizamos bastante seguido, right? También no confundir los adjectives con los possessive adjectives because those are different. Son diferentes, right? All right, with that being said, let's move forward. Vamos a tener una pequeñita práctica. Okay, entonces, como decíamos, que los adjectives are words that describe nouns or pronouns. Tenemos aquí este vocabulary de adjectives. Miren, aquí está. Este ejercicio está bien fácil porque ya tienen ahí los adjectives. Solo los van a colocar. All right? Entonces dice, tenemos big. A ver, voy a necesitar la ayuda de uno de ustedes para que me lea estos adjectives que aparece aquí. José Moss, ¿me hace el favor de leer estos adjectives, please? Sí. Ok. Big. Clean. ¿Se escucha? Yes, yes, sí. New, mm -hmm. old, long, small, cute, dirty, short, and fat. Excellent. Thank you, José. All right, entonces tenemos estos. A ver, les voy a explicar algo antes de que nos podamos confundir, right? Este, si yo tengo clean, Clean es limpio, right? Puedo tener dirty, right? Lo contrario de limpio, lo sucio, dirty. Entonces, o lo chuco. <ríe> no, sucio, all right? Luego tenemos eh, long, que significa largo. Short, que es corto. Short no es lo mismo que small. Por ejemplo, yo no puedo decir my hair is small, ¿verdad? Si yo lo tengo corto, no puedo decir mi cabello is small, my hair is small. No puedo decir eso. Entonces, no aplica con eh, personas, basically, right? Solo short. Luego tenemos, déjenme ver, new, que es nuevo, y old, que es viejo o desfasado, right? Entonces, trabajemos en estos adjectives, please. Aquí tienen las oraciones. Tienen sus nouns, solamente van a ponerle sus adjectives.
Phoenix teacher. Excellent, very good. Somebody else who has finished? Alguien más que ya terminado? Yes. Finish, Miss. Excellent, very really good. All right, everyone, I think that we can get started, right? Let me see. So we have the first one, with it, which is about T-shirt, right? Ustedes van a aprender vocabulario relacionado eh, a la ropa ahora, a la vestimenta, right? Pero esta se pronuncia T-shirt, all right? Entonces... ¿Qué adjetivo le podemos poner a la primera picture? Vamos a ver, Álvaro Calderón. Uh, dirty. Dirty t-shirt, right? Dirty t-shirt, ok. That's correct, sir. Thank you. Very good. Luego vamos con la segunda, lo contrario, a dirty. ¿Qué tenemos por aquí, Mario Renato? Aquí tenemos clean. Clean t-shirt, right? Clean teacher. Excellent. Very good. Thank you, Renato. Luego tenemos eh, hair, right? La pronunciación de cabello es hair. And eh, let me see. I'm going to have Daisy Lopez. ¿Qué le puso usted a esta picture, Daisy? Um, long. ¿A esta? ¿A la rubia? Uh, no, I, sí. All right. Thank you, Daisy. Vamos a ver. Let's see. Magdalena Benítez, ¿qué le puso usted a esta picture? Short. Uh, short hair, right? Hair, sí. Excellent. That's correct. Thank you. Luego tenemos lo contrario. Let's see, Lester Fernández. ¿Qué le pondría a usted a este? ¿Qué adjetivo utilizaría en esta picture? Long. Uh -huh. All right. Medio de alcance a escuchar ahí al fondo. Long hair. Tengo problemas con mi micrófono, teacher. Ajá. Excellent. Don't worry. No se preocupe. Eso, eso no. All right. Gracias. But thank you. Le alcancé a escuchar. Excellent. Long hair. Eso es lo contrario. Entonces. Luis Salazar, ¿qué le pondría usted a this house? It's a old house. Repeat again, sorry. Old house. That's correct, sir. Thank you so much. Old house. Y entonces, ¿qué le ponemos a esta, José Mose? Hi, are you there, Jose? Okay, let's see, Omar, ¿qué le ponemos a esta entonces? New house. New house, that's correct, sir, thank you. Y a esta, Sochild, y a este carrito, ¿qué le ponemos, Sochild? 
a small car. That's correct, very good. Aquí tenía miedo que se, que se pudieran eh, sí, confundir. O sea, <risa> con, con o utilizar el adjective old, ¿verdad? Porque muchas en, en otro eh, curso me dijeron, mil, pero mis que no sería eh, viejito. No, porque después el carro aparece grande, right? Entonces, ahí podemos unir ideas. Excellent, Sachil, very good. O sea, Leonardo, entonces, ¿qué le ponemos a este carro anaranjado? Big, big car. That's correct, big car. Very good. Darwin Campos, what can we say about this, this rabbit? Cute. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Cute rabbit. And let's see. Let me have. Am I missing someone? Let me see. Isabel Custodio. What can we say about this blue cat? <laughs> yes, a fat cat. That's correct. Excellent. Thank you, everybody. Thank you. Very good. <laughs> Very good, right? Entonces, con este ejercicio no solo tienen ustedes más vocabulary, más adjectives, sino que también ya practicaron un poquito más, right? All right, everybody, very good. Tengo otros ejercicios, pero por motivos de tiempo, vamos a ver si nos queda al final eh, un chancecito para hacerlos. Entonces, solo recordando, si a ustedes les preguntan de nuevo, mention three adjectives, ya saben ustedes que solo tienen que decir el adjective, no es necesario que digan la oración completa, right? For example, tall, short, handsome. Ahora bien, si el instructor o alguien más les pregunta una oración, ahí sí cambia, right? Ya la tienen que componer ustedes o crearla y la dice, right? Ya aprendimos cuáles son los subject pronouns, ya aprendimos cuál es el verb to be. Entonces podemos irnos agarrando de eso para poder crear nuestras sentences. ¿Qué tenemos por aquí? Yes, Wilfred. Una pregunta, Tisha. Uh -huh. En el slide anterior, uh -huh. estaba, usted mencionó que el short uh -huh. no era para personas. ¿Cómo no? El bueno. short sí. Ese ah, sí. Okay. Okay. Yo les decía okay. del cabello, que el cabello no se le puede decir small hair. Excelente, gracias. Small es que no es para personas. Yes, thank you. All right. Pero short sí. Yo sí puedo decir que una persona es bajita o pequeña, right? Short. Entonces, let's move on. Adjectives. Como les mencionaba al principio, y algunos de ustedes dieron muy buenos conceptos, adjectives are words that describe nouns or pronouns. Estos solo son ejemplos, right? Estos tres que aparecen aquí, de old, green, and cheerful, solo son ejemplos. Pero en sí, lo que podemos buscar a decir, si alguien nos pregunta, It might be useful to think of adjectives as describing words. Palabras que nos ayudan a describir algún objeto, alguna persona, un animal, como ya vieron ustedes, right? Utilizamos los diferentes adjectives para describir diferentes cosas. So there you have it. Dejemos estos guiding examples para cuando ustedes puedan crear sus sentences o tengan tiempo de crearlas, pueden practicar creando sus sentences, all right? Entre más practiquen, créanme, mejor va a ser para ustedes, para todos. Todo lo que aprendemos algo, tenemos que practicar. If we don't practice, we won't learn. Right? So, let's move on. Ahora sí, ¿qué tenemos por aquí? Clothes vocabulary, all right? Ya entramos a la section four. Clothes vocabulary. Ustedes tienen este video en the platform. Entonces, eh, pueden volverlo a ver las veces que ustedes deseen. Yo me tomé el tiempito aquí de ponerles la picture para que practiquemos el vocabulary. Tenemos dos diferentes tipos de ropa, right? Clothes for work. Creo que algunos sí utilizamos ropa diferente para el trabajo. Otros no, right? <ríe> Depende de donde trabajemos. Y tenemos clothes for leisure. Leisure es ocio, right? Entonces podemos decir que es ropa para actividades de descanso, actividades de ocio. Either or funciona. Cualquiera de esas dos funciona. Entonces tenemos clothes for work. Veamos qué hay ahí. Primero vamos a escuchar la pronunciation. Luego a ustedes les va a tocar practicar. Tenemos shirt. ¿Ok? Prestemos atención a esto. La shirt es la camisa formal. Right? Es una camisa formal. Usualmente pues es de hombres. Right? Shirt. 
Luego tenemos tie, corbata, belt, cinturón o cincho, whatever you want to call it. Luego tenemos jacket, pants. Ok, algo que quiero aclarar, porque aparece aquí la figura del, del hombre, right? Muñequito del personaje del hombre. También eh, jacket o pants puede aplicar si una mujer utiliza eso en su trabajo, right? Jacket or pants. No varía por el hecho de, de ser mujer, sino que siempre se le aplica. Entonces, cuando ya tenemos el jacket y el pants juntos, formamos el suit, right? Suit, que aparece aquí, que es lo que nosotros conocemos como traje o traje formal. Luego tenemos coat, no coat, eso no, coat. Shoes, raincoat, dress. High heels, high heels, ok, en high heels son zapatos de tacón o zapatos altos, luego tenemos skirt, scarf, scarf es bufanda, right, creo que aquí en el país casi nunca utilizamos bufandas, scarf, y luego tenemos blouse, lo que nosotros conocemos como blusa, que es para el género femenino, right, se pronuncia blouse, blouse, right? That's the correct one. No blouse, no blouse, blouse, blouse. Luego, clothes for leisure, tenemos hat, right? Hat. Gloves, no gloves, gloves no. Gloves, gloves. Sweater, no sweater, sweater. Sweater, jeans, boots, pijamas, swimsuits, sneakers, socks, okay, socks, <coughs> shorts, t-shirt, cap, right, cap, t-shirt. Este término de t-shirt aplica como mujeres podemos tener camisetas, right? Entonces a esas también se les puede llamar t-shirt, right? Igual que shorts, socks, son cosas que todos utilizamos, todos los seres humanos utilizamos, right? Entonces, ¿qué tal hacemos este vocabulary? Voy a comenzar con Luis Salazar, please. Me dice clothes for work, primero. Shirt, tie, belt, coat, shoes. Pants, jacket, suit, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress. That's correct, sir. Excellent. Very good. Ahora nos vamos para clothes for leisure. Siempre usted, Luis. Okay. Gloves, jeans, boots. Pajamas, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, swim, swimsuit. Excellent. Yeah. Thank you, sir. That's correct. Very good. We're doing good. Jose Moss, your turn. Clothes for work. No problem. Señal, no puedo ver. Ah, right. Okay, Jose. No se preocupe. Right. Creo que cuando pasa eso es bien difícil que cargue la imagen. Sí, no veo nada ahorita. Ok, don't worry. Entonces, tal vez más adelante puede y si no, pues ustedes tienen el video y pueden practicar. Let's go with Isabel Custodio. Then. Thank you, José. Shirt, tie, belt. Okay. Black pants, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, dress, right coat. Um, Excellent, thank you. Ahora nos vamos con clothes for leisure. Isabel, please. Hat, gloves, jeans. Sweater, t-shirt, cap, 
shorts, sneakers, swimsuits. Repeat. Swimsuits. Swimsuits. Mm -hmm. And pajamas. Is right? Yeah. Pajamas. That's the correct one. Thank you. Thank you. All right. Excellent. Let's go with somebody else. Melvin Benavides. Your turn. Clothes for work. Silk, tie, belt, coat, jackets, pants, shoes, raincoats, so, um, blouse, scarf, skirt, high heels, dress. Excellent. That's correct, sir. Thank you. Okay. Ahora nos vamos con clothes for leisure, me. Clothes for leisure. Hats, gloves, boots, pajamas, sweater, jeans, t-shirt, cap, short, socks, sneaker, swimsuit. Excellent, thank you, Melvin, very good. Let me have Mario Renato, your turn, Mario. Clothes for work. Clothes for work? Mm -hmm. Yes. Okay, clothes for work is shirt, tie, belt, jacket, pants, together is suit, mm -hmm. cut, Shoes, clothes, scarf, sky, high, high hell, and brain scot, and dress. That's correct, sir. Thank you. Repeat after me. Escared. Escared. Uh -huh. Excellent. Thank you. Thank you. Ahora vamos con clothes for leisure. Okay. Clothes for leisure is head, sweater, jean, gloves, boat, cap, teacher, short, sock, maker, pajamas, swing cup. Right. And swing. Excellent. Thank and you, sneakers. Renato. Repeat after me. Sneakers. Sneakers. Mm -hmm. Excellent. That's correct, okay. sir. Thank you. Okay. Let's go with Sachild, please. Clothes for work. Shirt, tie, belt, coat, jacket, pants, shoes, raincoat, blows, scarf. Ay, ese se me olvidó. Skirt. Skirt. Ajá. High school. High heels. High heels. Dress. Ahora vamos con clothes for leisure. Hat. Glovers. Glove. Boot. Sweater. Jeans. Pijamas. Cap. That shirt. Teacher. Mm -hmm. Short, socks, sneakers, swing suit. Esa es la de pronunciar mal. Don't worry, vamos juntas. Swing suits. Swing suits. Swing suits. Swing suits. La I. Yeah, you don't need to pronounce the I. It's okay, don't worry, no se preocupen. Eh, let me see. Aquí también, eh, repeat after me, Sachi. Gloves. Gloves. Mm -hmm. Excellent. That's correct. Thank you. There you have it. Very good. Thank you. All right. Let me have somebody else, everyone. Listen, this vocabulary, it might seem difficult. Este vocabulario podría parecer un, un poquito difícil, right? Porque, ¿saben por qué? Porque nosotros de por sí hay algunas cosas que ya las utilizamos en español, que las tomamos como si fuera en español para nosotros, right? Como shorts, eh, 
Disneyer, sweater, mucha gente en español dice suéter, entonces en vez de decir abrigo, right? Entonces decimos suéter, eh, déjenme ver, pijamas, puede resultar difícil porque nosotros decimos eh, pijamas en español, right? Entonces, esta palabra, t-shirt, right? Cuando ustedes dicen t-shirt, it's different, <ríe> porque significa teacher, right? Entonces si nosotros decimos t-shirt, t Shirt, right? T-shirt. Ahí funciona un poco mejor y ya le damos una eh, entonación que la persona puede comprender, right? This is for all of us. Esto es para todos nosotros porque sí suele pasarnos eso. Más si estamos hablando rápido en esta palabra t-shirt, eh, nos puede confundir, right? Let's go with Carla Mejía. Clothes for work. Okay, um, coat, jacket, shoes, shirt, tie, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress. Excellent, thank you. Ahora vamos con clothes for leisure. Hat, gloves, boots, sweater, jeans, T-shirt, shirts, socks, sneakers, cap, pajamas, swing suits. That's correct. Thank you so much, Carla. Very good. Ahora vamos con, eh, let me see, Leonardo, please. Leonardo Cortez. Okay. Shirt, tie, belt. Jacket, pants, suit, coats, shoes, uh, raincoat, dress, high heels, uh, shirt. Skirt. Excuse me. A skirt. Skirt. Mm -hmm. Yes. Uh, blouse, uh, scarf. Hat. Ah, oh, perdón, ya me pasé al otro. <laughs> It's okay, thank you. Ahora vamos con clothes for leisure. <laughs> uh, hat, sweater, jeans, gloves, uh, bots, pijamas, swing suit, uh, sneakers, socks, shorts, t-shirt, cap. That's correct. Thank you so much, Leonardo. All right. All right, everybody, before moving on, I just want to remind you this word. Aunque se escribe bots, se pronuncia boots, right? Boots. Let's move on to the following. Tenemos una pequeña actividad para practicar el uso de eh, la vestimenta. What do you wear for work? ¿Qué utilizas o qué te pones para el trabajo, right? ¿Cómo respondemos? Ah, for work, I wear... Para el trabajo, yo me pongo, yo utilizo, right? Eh, let's see, depende. Si estamos haciendo teletrabajo, all day long con chanclas, right? <laughs> But no. In this case, la mayoría de ustedes ya están trabajando en, en físico. So, maybe it, things change a little bit. Let's start with Daisy Lopez. What do you wear for work? Um, la primera de mis yes okay for work I I wear I wear for work I wear um, dress mm -hmm. um, um, high high heels Um, no sé. <laughs> Don't worry, excellent. It's okay. Uh, high heels and dress is like the usual, right? Está muy bien. Okay. Ahora, okay. no se vaya. No se vaya. Okay. Sí, tenemos esta otra pregunta. 
What do you wear on your weekend? ¿Qué se pone o qué utiliza para los fines de semana? Y su respuesta tiene que ser, on weekends I wear. On weekends I wear jeans. And blue blouse. Jeans, blouse. Um, hats. All right. Excellent. Very good. Okay. All right, thank you, Daisy. Excellent. Vamos con Lorena Lucero. Let's see, Lorena. What do you wear for work? Mm, I work, work um, shirt um, um, jeans um, shoes. <laughs> Uh -huh. All right, excellent, very really good. Thank you. And what do you wear on your weekend, Lorena? On weekend, I I um short uh pants pantuflas, verdad? Pants. Uh, pants. Si son pantuflas, son slippers. Up uh, slippers. Uh -huh. uh, slippers. Um, t-shirts. All right, excellent, very good. Very good, Lorena, excellent. Let's go with, let me see somebody else. Uh, Darwin Campos, what do you wear for work, Darwin? For work, for work I wear a t-shirt and jean and a sneaker. All right, excellent. What do you wear on your weekends? On weekend I wear short y t-shirt. Right. No me acuerdo cómo, dijo, cómo se pronuncia en Gina. Ah, sandals. 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 Uh -huh. That's correct, sir. Thank you, Darwin. Very good. Okay. Let's go with Magdalena Benítez. What do you wear for work, Magdalena? For work, I wear jeans, gloves, and boots. Cool, excellent. What do you wear on your weekends? On weekends, I wear jeans, t-shirts, and sneakers. Excellent, very really good. Giovanni Rodriguez, what do you wear for work? Uh, for, for work in wear, uh, show, shoes. Shoes? Um, uh -huh. Yeah. Um, and All right, excellent. What do you wear on your weekends, Giovanni? On weekend, and I wear a short t-shirt, a sneaker. All right, excellent. Very really good. What? Who else do we have that hasn't participated? Let me see. Uh, Lester Fernandez, what do you wear for work? For work, I wear pants, shirt, shoes. All right, excellent. What do you wear on your weekends? All weekend, I wear short, shirt, sandals. All right, very good. Casual, right? Excellent. Alvaro Calderon, what do you wear for work? For work, I wear chill, uh, jeans, and shoes. Excellent. What do you wear on your weekends? On weekends, I wear cap, t-shirt, short, and sneaker. All right. Excellent. Very really good. Mario Renato, what do you wear for work? Um, for work, for work, I wear suit. I mean jacket and pants. Suit. Suit, yes. Excellent. Very really good. Very good. And what do you wear on your weekends? On weekend, I wear um, sweater in Perkin City. Okay. All right. That's cool. Excellent. Thank you. Let's go with Luis Alazar. Luis, what do you wear for work? For work, I wear... 
pants, um, shirt, shoes, belt. Right, excellent. What do you wear on your weekends, Luis? On weekends, I wear shorts, t-shirt, sneakers. All right, excellent. Everybody, les voy a pedir un segundito. Ya regreso, solo voy a cerrar la ventana. Ya regreso, all right? Give me one second. The teacher didn't come today, Magdalena. Hi, Mari. All right, everyone, I'm back. <laughs> All right, so let's see. It was a lot of noise outside. Había mucho ruido afuera, por eso tuve que cerrar todo, right? Let's see. Thank you, uh, Luis. Let's go with Sochit. Sochit, what do you wear for work? Uh, for work, I wear North uniforms, shoes, apron, gloves. Right, very good. What do you wear on your weekends? On weekends, I wear gloves, jeans, sandals. All right, excellent, Sachil. Thank you so much. Carla Mejia, what do you wear for work? For work, I wear boots, jeans, and white blouse. All right, excellent. What do you wear on your weekends, Carla? On weekends, I wear um, shorts, sneakers, and t-shirt. All right, okay. excellent. <laughs> Very good. All right, everybody, with this, we have a short practice, right? Con eso tenemos una pequeña práctica de cómo utilizar el clothes vocabulary, el vocabulario de vestimenta, para qué nos es útil, all right? Entonces... Ya lo vimos y sabemos cómo utilizarlo. Ahora vamos a pasar a otro vocabulary que puede parecer quizás, eh, quizás no muy atractivo, right? El vocabulary, pero siempre es súper importante. We have colors. Vamos a escuchar primero la pronunciation y después les va a tocar a ustedes. White, light gray, gray. Okay? White es blanco, definitivamente blanco. Light gray es como el gris claro, podríamos decir, right? Luego tenemos gray, que es el gris normal. Luego tenemos dark gray, que es gris oscuro. Luego tenemos beige. Usualmente el beige eh, lo conocemos así en español como beige. O también he escuchado que algunas personas le dicen color crema, right? Como color cremito. Luego tenemos el light brown, que es café claro. Luego tenemos brown que es café normal. Luego tenemos dark brown, café oscuro. Y por último, black. All right? And let's see. Vamos a practicar. Comencemos con Wilfredo Omar. Please tell me the colors. Your microphone. Wilfredo, Omar. Hi. Tell me the colors, please. Me dice los colores, por favor. Right. Sorry, teacher. Uh, listening another name. Ah, don't worry. No se preocupe. Suele pasar, no se preocupe. <laughs> okay. Uh, colors. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown, brown, dark brown, black. Right, excellent, Wilfredo, very good. Lorena Lucero, your turn. The colors, white, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. 
That's correct. Thank you. Let's go with Leonardo Gonzalez. González o Cortés? <ríe> no, Gonza Cortés. Bueno, a mí me parece como Cortés González, Leonardo. Es la, lo común que siempre me dicen Cortés. Ah, ok. <ríe> <Excelente>. <ríe> ok, ok. okay. Eh, white, eh, light gray, gray, dark gray, and beige, eh, light brown, brown, dark brown, y en black. That's correct. Thank you. Daisy Lopez, your turn. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Excellent. Thank you. Let me have Lester Fernandez, please. White, dark gray, brown, leash gray, beige, Dark brown, gray, light brown, black. Right, thank you. And what else do we have? Vamos a ver, los que no practicaron con estos colors van a practicar con los siguientes. Tenemos yellow, light green, que es este, light green. Eh, luego tenemos green, verde normal, right? Green. Luego tenemos dark green. Aquí no aparecen los nombres. Dark green que es verde oscuro. Luego so, tenemos, ajá. Uh -huh. I don't see color. You don't see the color. The, the name color, uh, dark ah, green. Ah, no. I don't see, I don't see. Es que no aparece, déjeme ver, lo voy a colocar por aquí. No recuerdo si es que yo no lo corté bien o eh, no aparece en el video. No aparece, mis... Ah, pues sí, ya me salvé. Thank you, Daisy. All right. There you have it. Ah, no, este, este es green, nada más. Right? Green. Luego tenemos, eh, let me see the other one. Este otro sería dark green. Right? The same. Thank you, Wilfredo, for telling me. Ahora ya los tenemos ahí. Entonces, luego tenemos el light blue. Luego tenemos el blue. El light blue eh, lo conocen como azul cielo o azul clarito o celeste, right? Mm -hmm. Let's see. <ríe> luego tenemos el blue, que es azul. Y luego tenemos dark blue, que es azul oscuro. Then you have purple, no purple. Purple, right? Purple. Luego tenemos red, pink, and orange. All right? Let's practice with this. I'm going to have, uh, let me see, so cheat, please. Red, pink, orange, yellow. Action. <laughs> Thank you, Sachi. It's my turn. Yes, your turn is so chill. Thank you. Yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple, red, pink, orange. Excellent, thank you. Luis Salazar, your turn. Red, pink, orange, yellow, Light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. All right. Excellent. Thank you. Very good. <clears throat> Let me have um, Darwin Campos, please. Red, pink, orange, yellow, light green. Green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Excellent, very good, thank you. Magdalena Benitez, your turn. Red, pink, orange, 
yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Excellent, thank you. And let me have Melvin Benavides, please. Right, thank you, purple. Let's go with Isabel Custodio, please. Red, pink, orange, yellow, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Right, thank you. Giovanni Rodriguez, your turn. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Right, repeat after me, purple. Purple. Excellent, thank you. Alvaro Calderón, your turn. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Excellent, thank you. Renato, Mario Renato, please. Okay, the color are red, pink, the panther, orange, yellow, light green, uh, green, dark green, light blue, blue, dark, dark blue, purple. All right, excellent. Very good, Mario. All right, everyone. Listen, these are like the most basic colors that we have, right? Of course, nowadays we have another range. Esos son como los colores más básicos que podemos conocer, pero ahora en día hay más colores, right? Hay derivados de estos colores, entonces, ¿Por qué nos es muy útil esto? Uno, nos ayuda a practicar con el vocabulary. Dos, es, es como, no es cultura general, sino que es un tema que en sí tendríamos que saberlo si estamos estudiando inglés. That's why it's really important. Y tercero, estamos haciendo un gran esfuerzo porque nuestro speaking continúe mejorando cuando practicamos esto, right? All right, everybody, that was pretty much it for today's class. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos para esta clase. Mañana vamos a practicar con una conversation. Vamos a seguir practicando con nuestro speaking, lo cual es muy bueno. Entonces, pasamos a decir bye bye, everyone. Take care and see you tomorrow. Right? Bye. 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 Thank <laughs> you.